grandes académicos ya están en el DEC de Sin Censura, pero para presentarlos quiero eh, compartir con ustedes estos, estas declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum, le pido al equipo que nos grabe, porque la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se sostiene, y la verdad, qué bueno, si me lo pregunta usted a mí, qué bueno. Ella sigue calificando de un agravio que el gobierno español y su rancia monarquía no ofrezcan disculpas, no pidan perdón a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, por las vejaciones que cometieron en la mal llamada eh, pues, eh, conquista de México. Escuche. Por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además, no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente, no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos. Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva la Secretaría de Educación Pública! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Y que siempre viva México! Nos ponemos de pie, de verdad, ante estas fuertes declaraciones de la presidenta electa. Y mire, no es opción muchas veces de los periodistas el ponerse de lado de un político. ¿eh? Esa es la realidad. Nosotros muchas veces expresamos afinidad con el movimiento de la Cuarta Transformación, con sus eh, las personas que están detrás de este movimiento de la Cuarta Transformación, por mera ideología. Pero en este caso, el caso no del nacionalismo, sino del patriotismo, y cuando se presentan este tipo de ofensas hacia nuestro pueblo, por supuesto que estamos y respaldamos a nuestros dirigentes. Recuerdo mucho cómo es que a pesar de los pesares, en tiempos eh, muy, muy oscuros, cuando todavía gobernaba eh, Peña, cuando todavía era nuestro presidente, y que eh, pues tuvo un diferendo con el orangután naranja Donald Trump, eh, muchos de nosotros como periodistas nos, nos pusimos del lado del presidente de México, como presidente de México, ¿eh? Eh, lo, lo respaldamos por sobre todo, y aquí mire, yo en lo personal quiero respaldar las palabras de mi presidenta, por la que yo voté, eh, y por la que millones de personas votaron, me siento muy orgulloso de que ella va a ser nuestra primera presidenta, la que nosotros elegimos y que nos represente con esta dignidad. Eh, posteriormente, en un chacaleo también, ya saben, ¿no? Nuestros compañeros corresponsales que eh, están bien ofendidos han de ser españoles, ¿no? Insisto, esto no es un problema con el, con el, pueblo, con el pueblo español, que es un pueblo hermano, nos guste o no, eh, es un problema con su gobierno y con su rancia monarquía, pero bueno, ahí estuvieron nuestros compañeros corresponsales, eh, eh, haciéndole la barba ahí a la monarquía, eh, re, re, recriminándole a la doctora Sheinbaum sus, sus decisiones, y esto fue lo que le respondió. Este comunicado de, del posicionamiento sí, con España. Con el comunicado es suficiente. Ya es suficiente. Oiga, sí. ¿no rompe las relaciones no, con, con España? No, 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 pero eh, necesitamos... Entonces continúa esta petición de esta disculpa. Ya, ya platicamos de esto. Oiga, ya presidenta, que, con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ¿qué platicó en su llamada? Ya, ya lo platicamos. Si quiere. Pero él Calma, sí, para que no sí le dijo que vendría o que, que, cuál fue su posicionamiento. Pues ellos sacaron ayer un comunicado y por eso saqué la carta. Pues eh, déjeme, le pido al equipo que nos grabe para saludar a dos compañeros, a dos grandes académicos, al historiador. 
Molay más Antiveros. Eh, ¿Cómo estás, querido Molay? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal, camaradas? Es un honor estar con ustedes. Yo no soy ningún grande académico, pero te agradezco mucho que, que me hagas la deferencia. Yo soy un humilde servidor del pueblo. <risa> bueno, eh, yo sí te considero un gran académico y muchas, gracias. muchas gracias por estar aquí con nosotros, Molay. Eh, no, déjame. No. Eh, saludar también con mucho gusto al doctor en Políticas Públicas, al buen Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. No te oyes, Vic. Creo que está apagado el micrófono. Sí, ya. Hola, Toño. Bien, bien, gracias. Eh, pues un gusto de estar de nuevo contigo y, y, bueno, pues mucho gusto de conocer a Molay, con quien no había tenido el gusto de coincidir. Pues, queridos eh, compañeros, ahí está, perdón, el, ¿qué, ¿qué les parece que abordamos este, este tema que es eh, muy controvertido en estos momentos y que para algunos podría ser una nimiedad. ¿no? La verdad es que eh, no afecta en nada que existan estos dimes y diretes, pero yo sí considero que al menos queda muy, muy clara, queda muy, muy claro esta, pues este llamado al respeto a los mexicanos, eh, esta eh, moción, esta eh, respuesta de dignidad por parte de quien será nuestra presidenta de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Eh, ¿Qué opinas, Molay, de cómo se ha desenvuelto esta situación de pues esta, esta decisión de la doctora Claudia Sheinbaum de no invitar a esa botarga a la que le llaman rey en España? Eh, situación que desencadena una, un berrinche por parte de un gobierno que ha resultado muy cuestionable. Un gobierno que se dice de izquierda, pero que ha incurrido en situaciones muy cuestionables como permitirle a Iberdrola eh, dominar ese país con altos costos en cuanto a la electricidad, que al contrario de condenar la detención de un rapero catalán, eh, Pablo, se me fue su apellido, eh, en, en lugar de, por, por, por criticar al rey en una de sus letras, se puso del lado del rey y que ahora igualmente no hace un berrinchito y dice, pues no vamos a la toma de protesta de la doctora Sheinbaum porque no invitaron a nuestra botarga. ¿Qué opinas, Mola? Hola. Sí, es, es Pablo Hassel. El rapero, el rapero, yo insisto, es rapero y es comunista, porque no es cualquier rapero, ¿no? Hay muchos tipos de raperos. Pablo Hassel hizo una letra donde decía el Borbón es un ladrón y tenía pocos días cuando sacó la letra Pablo Hassel esa, tenía pocos días de haber sido descubierto el rey, que después fue rey, rey emérito, eh, pues con, en una trama de corrupción donde estaba implicado la trata de personas, ¿no? Y luego vino ya la, la, la abdicación de ese rey y la asunción de su hijo. Y ahora la monarquía está preparando la asunción de la infanta. ¿no? Y están generando toda una campaña para hacer esa, esa asunción. Una vez que eh, Felipe se canse, pues su, su hija se convierte en la reina. Y continuar esa tradición rancia, putrefacta, reaccionaria, antidemocrática que además está apoyada por lo peor de la política en España y en Europa. ¿no? Son el, la monarquía española, justo tú lo has señalado varias veces, pero no, nunca es suficiente, es una de las, de las restauraciones que generó el fascismo y el terrorismo de Estado que se instaló a partir del golpe militar que Franco, apoyado por Mussolini y por Hitler, impuso en España después de destruir la república. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que un mexicano patriota le tiene que responder al gobierno de España? Pues viva la república, viva los pueblos del Estado español, viva el País Vasco, viva Cataluña y viva la libertad. ¿no? España es un pueblo que está en lucha también. La monarquía no tiene el consenso de la ciudadanía española. Si, si hicieran una consulta popular para re revisar o ratificar o destituir, quitar la monarquía e instaurar la república, es muy probable que ganara la república en un referéndum. Y por eso no le preguntan al pueblo. ¿no? Entonces, es una, es una monarquía, como cualquier monarquía en el siglo XXI, es una monarquía espuria. ¿no? Hablar de monarquías en el siglo XXI resulta, la verdad, hasta risible, pero si estamos hablando de genocidio en, Palest en Palestina, en Gaza si de repente eh, los, los terroristas sionistas se ponen a bombardear Líbano, si, si tenemos una, una asamblea general de la ONU donde tienes gobiernos latinoamericanos como el de Boric 
que se ponen a golpear al gobierno de Nicolás Maduro en vez de hablar de los problemas reales del mundo, apuntados por Gustavo Petro, pues entiendes que existan estos reductos de la reacción que son las monarquías. Eh, yo agregaría un enfoque eh, adicional a este, a, esta, este, a este debate que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué los españoles, por qué la reacción, ¿no? por qué los conservadores y reaccionarios españoles, porque ya vimos que los progresistas no, se paran tan de pestañas con una, un tema así? Y, y, y el asunto es que para ellos es un problema existencial, ¿no? Porque eh, el hecho de que eh, el, 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 la monarquía española y el Estado español eh, le pidan disculpas a los pueblos originarios de América Latina y de, y de México, eh, para ellos debilita lo que sostiene el mito creacional del reino de España, que es justamente el 12 de octubre, ¿no? el muy mal llamado, muy muy mal llamado Día de la Raza. Es lamentable que haya compañeros que todavía digan que es el Día de la Raza, no, 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 es, de, no es el Día de ninguna raza, ni es el Día del Descubrimiento de América, eso es, eso es, eso es colonialismo puro, es el Día de la Resistencia de los Pueblos Indios. ¿no? Entonces, cuando tú cambias el discurso, cuando cambias la narrativa, cuando cambias la perspectiva histórica, desmontas el día, el, lo que para ellos es el mito creacional. El Estado español se funda, el Reino de España se funda en las conquistas de ultramar, ¿no? en, la, en, la, en la alianza de las monarquías de, 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 del, del medievo español, ¿no?, que le dieron fuerza al Estado moderno y que se mantuvo así anclado eh, hasta que llegó la República. Pero ya sabemos que le hicieron a la República y se mantienen anclados, en vez de tener una narrativa democrática que permita la convivencia de los pueblos en libertad y en armonía, tienen un anclaje monárquico reaccionario, protofascista o bien fascista, ¿no? este, que convive con el régimen del 78, ¿no? Y, es, y, el, 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 y, y bueno, pues tú les quitas esos elementos mitológicos y no tienen fundamento las oligarquías y los grupos de poder que controlan el Estado español actual, la, el Reino de España. ¿no? Ni, el 12, ni el 12 de octubre descubrieron América, ni fundaron un Estado moderno y nuevo a partir de la civilización de América, sino que vinieron a cometer crímenes de los cuales se tienen que disculpar y el 12 de octubre es el día de la resistencia a los pueblos indios y tienen que ir a crear sus propios procesos históricos y sus propias narrativas fundacionales eh, en, en, en el origen y en la lucha de sus pueblos. Entonces a las oligarquías no les gusta hacer eso y se les desmoronaría el mito de España, ¿no? Y eso significaría reconocer que la resistencia vasca, que la resistencia catalana y que la resistencia de los pueblos, de los trabajadores, de los campesinos, de los comuneros de España, eh, pues que ellos tenían razón y que España se tiene que refundar a partir del mundo del trabajo y a partir de una concepción republicana y democrática del sistema político y que la forma en que viven políticamente es un anquilosamiento y es una, una, un anacronismo. Bonito socialista. Bonito socialista resulta Pedro Sánchez, que tiene que cancelar una, un compromiso diplomático con un gobierno electo legítimamente, eh, democráticamente, legalmente, por millones de ciudadanos libres, y ese socialista tiene que cerrar filas con una monarquía. Bonito socialista Pedro Sánchez. Entonces, demuestran una vez más que sí, el Partido Obrero Socialista Español ni es socialista, ni es obrero, y eso de España, pues se les está diluyendo en las manos. Y el, el, desde Felipe González, ¿no? El, el PSOE era un partido neoliberal, pero hoy, además de ser un partido neoliberal, cierra filas con la derecha y cierra filas con la monarquía. Lamentable socialista ese de Pedro Sánchez. Entonces, pues, la izquierda española no es la del PSOE, la izquierda española está en Podemos, está... En, en, las, en, en Izquierda Unida, en Sumar, que ojalá encuentren las, las herramientas para unificarse nuevamente y generar una fuerza política popular unitaria que pueda tener triunfos electorales y quitarle el gobierno a los neoliberales monárquicos que están ahí haciendo el ridículo a nivel internacional. No, ¿y qué, qué gran mentira exactamente el pensar en ese gobierno como de izquierda? La mentira que han mantenido desde Rodríguez Zapata. 
un Rodríguez Zapatero que nos vendieron durante muchos años, se trataba de un representante de la izquierda y no sé qué, pero que bien que iba ahí con el llamado rey emérito otra botarga eh, a, a pues a, 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 a restablecer, ¿no? Además de todo, no solamente a, a ponerse detrás, sino restablecer sus payasadas, ¿no? Como cuando eh, le, le gritó a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? No se acuerdan de, esa, de ese momento tan infame. O bien, eh, eh, pues durante todo este eh, esta agresión pública, por, no, agresión privada por parte de transnacionales al pueblo español, ¿no? con empresas eh, tan malvadas como Repsol, como Iberdrola, que en estos momentos mantienen a su pueblo, en, en, pues vamos, en medio de una serie de injusticias. Eh, hay casos en los que los españoles y las españolas tienen que eh, lavar la ropa o trabajar de noche debido a los altos costos de la luz, que de, de los que no se puede quejar el gobierno de Pedro González. Sin embargo, queridos compañeros, hay efectivamente otras y otros políticos allá en España que podrían de, de alguna u otra forma eh, pues tener eh, una verdadera representación de izquierda, como pasa acá en Estados Unidos, don David, que por favor nos grabe. Acá en Estados Unidos la izquierda es casi inexistente, pero de que hay políticos de izquierda los hay. Está la doctora Jill Stein. Eh, en, en lo local hay muchísimos eh, políticos que no se identifican, pero para nada con el muy eh, eh, conservador Partido Demócrata y que son de la verdadera izquierda. Igual allá, igual allá en España acabamos de escuchar cómo Pizarello, Gerardo Pizarello, da a conocer que él sí asistirá a la... A la pues... Eh, a, a, la, a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, también tenemos allá Rufián diciendo viva México cabrones ante la decisión de, de, la, de la misma eh, presidenta Claudia Sheinbaum y nos encontramos con estas declaraciones muy interesantes de otra diputada española, la señora Ione Velara, quien se solidariza con el pueblo de México al decir que efectivamente será un error para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en atar relaciones con una monarquía tan rancia como la de los Borbones, la cual una y otra y otra vez ha sido exhibida por sus corruptelas. Nos preocupa enormemente que el gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México, a las relaciones internacionales de la monarquía y del rey. El rey fue a cara de perro a Bolivia. El rey cometió desde mi punto de vista una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, intentando humillar al presidente de Colombia en su toma de posesión, no levantándose ante la espada de Bolívar. Y después de eso es evidente que México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. Por tanto, que el gobierno ate su futuro y sus relaciones internacionales al rey y a, a una monarquía borbónica que a lo que está acostumbrada es a hacer eh, relaciones corruptas con narcodictaduras, pues evidentemente nos parece que no es el camino para un gobierno una vez más que se dice a sí mismo progresista. Por eso es que sí hay políticos por ahí que eh, sí podrían ser tachados de progreso y de izquierda. 